non è una favola, non è una seduta da uno psicoterapeuta, non è una cavalcata a briglie sciolte sulle spiagge italiane, è semplicemente un racconto, forse un po' onirico da, da questo avvio, forse un po' presuntuoso, ma su questo ci tornerò tra poco e vi spiegherò il perché. Un percorso sognato, immaginato, fin da quando ero bambina, con un microfono in mano, ero sempre la prima a salire, mi facevano sempre salire per prima sul palcoscenico, eh, all'asilo, alle scuole elementari. Una bambina che poi è diventata ragazza, donna, professionista e che ha intrapreso il suo percorso eh, di crescita professionale. Beh, non so se a voi sta a giudicare. Non so se questo eh, mio percorso, eh, alla, fine, alla fine di questo speech lo condividerete, lo criticherete, eh, vi sarà piaciuto, o potevo far meglio, potevo far di più, non lo so. A me piace pensare che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Ma torniamo all'incipit, o meglio, alla lead. La lead è l'apertura di un'edizione del telegiornale, il primo servizio che va in onda dopo, dopo la sigla. Beh, la mia sigla stasera l'avrete riconosciuta perché è un'aria famosissima, Nessun Dorma, con la voce straordinaria di Pavarotti, dalla Turandot di Puccini. Beh, l'ho scelta perché in questo periodo è un po' anche la mia sveglia, è la mia suoneria che mi butta giù dal letto ogni mattina alle 4.30 e mi dà la carica giusta per arrivare negli studi della RAI, Radio Televisione Italiana, Saxa Rubra, e prepararmi ogni mattina per condurre la trasmissione uno mattina. Uno mattina è una trasmissione che va in onda da veramente da tantissimi anni, da 35 anni. Io ricordo una delle primissime puntate, ero una ragazzina nel 1986, era, erano i giorni eh, durante le vacanze eh, di Natale e quella sigla, perché la sigla è rimasta sempre la stessa che sentivo, mai avrei immaginato che un giorno quella sigla la potevo sentire da, da un'altra parte, cioè dallo studio e non dal, davanti alla tv. Beh, allora... Vi voglio far vedere questa foto, eccomi. Questa foto è stata scattata 17 ore fa in sala trucco, stamattina, e fortunatamente il sabato e la domenica uno mattina non ve onda, ecco perché stasera posso essere qui sul palco di TEDx eh, fermo e naturalmente eh, ricordare in questa bellissima villa Vitali i miei momenti da ragazzina, da bambina, qui venivo con mia nonna e sì perché eh, io sono nata, sono nata a Fermo, i miei genitori erano fermani, i miei nonni lo stesso e poi sono cresciuta a qualche chilometro da qua, a Pedaso, sul mare. Quando qualche tempo fa l'organizzatore di TEDx Fermo mi ha telefonato per invitarmi a, ad essere una speaker. Stasera ho pensato subito, wow, fantastico, che bello, ero orgogliosa, lusingata, caspita, partecipare come speaker a una, un format di risonanza internazionale, ma un secondo dopo ho pensato, sì, però io che racconto? Eh, sono una scienziata? No. Eh, sono un artista? No. Eh, sono un'imprenditrice illuminata? No. Sono semplicemente una giornalista, una giornalista del TG1 e della RAI. Però, poi ho pensato, però che, che strana la vita, eh? che caso, che, che bella coincidenza. Essere coinvolta in un evento di rilevanza mondiale proprio a fermo dove tutto è partito, dove è partito tutto, il mio sogno, eh, le mie radici, la mia famiglia, a cominciare da, da un padre che aveva tantissime passioni, faceva il geometra di professione, ma aveva tante passioni, il teatro, la danza, lo sport, e tra questi anche la passione del giornalismo. Certo, per lui soltanto un hobby, però davanti a me, nitida, ho ancora l'immagine di quella macchina da scrivere posizionata in un angolo della sala, su una scrivania antica, e che con il suo ticchettio è stata una compagna, un'amica, forse una musa ispiratrice. 
E allora ho pensato, certo, in un mondo globalizzato dove tutti ci sentiamo davvero senza frontiere, i cittadini del mondo, basta un click e siamo dall'altra parte del pianeta, io ho pensato che invece la mia forza sono sempre state proprio le mie radici, il mio attaccamento proprio a questo, a questo territorio, alla mia famiglia, a, a quello che è stato il mio imprinting. Ebbene, eh, però, come vi dicevo all'inizio, insomma, non è, stata, non è stata una favola, non è il mio percorso, non è stato semplice, è stato tutto un percorso lento, inesorabile, ma tutto in salita, dove ogni tappa è stata conquistata davvero con grande fatica, centimetro per centimetro. Lentezza, tradizione, gentilezza. Avevate mai pensato che questi tre fattori potessero essere dei drivers del successo? Mi è capitato di leggere poco tempo fa un libro di uno scrittore che io ho amato tantissimo, Luis Sepulveda, e che purtroppo il Covid ci ha portato via l'anno scorso. E questo libro ha un titolo davvero particolare. Eccolo qua. Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza. È la storia di una lumaca che si chiama Ribelle e che ehm, così si pone l'obiettivo di compiere un viaggio davvero faticoso, davvero ardito per lei che è una lumaca, per raggiungere una destinazione che per lei è la destinazione ideale. In questo viaggio coinvolge addirittura anche altre lumache. Poi, alla fine, davvero quella destinazione viene raggiunta, davvero la meta è raggiunta, e la lumaca si accorge che quella che era forse la sua vulnerabilità, la sua lentezza rispetto ad altri animali che invece erano più rapidi, più scaltri, più veloci, ad aggirare gli ostacoli, a correre, a raggiungere i propri obiettivi, ebbene no, quella che era la sua vulnerabilità, invece diventa la sua forza. Beh, allora io mi sono rivista, <ride> mi verrà da sorridere, però io mi sono rivista in quella lumaca. Se passiamo al mondo dello sport, posso dire che non sono stata mai una velocista, non sono stata mai una sprinter, ma forse una maratoneta. Insomma, non ho mai bruciato le tappe, perché ho scelto sempre un percorso che rispettasse i miei valori i miei principi, la mia tradizione, il mio imprinting. Non ho bruciato le tappe, però le ho individuate, memorizzate, scalettate e alla fine raggiunte. E allora, in un mondo, in una società così, se vogliamo dire dove di fenomeni, dove spesso vince chi eh, zittisce l'altro, chi eh, è arrogante, chi è, ha la, la, la strafottenza. Io, beh, io nel mio ambiente, che poi gli ambienti di lavoro sono tutti uguali, laddove c'è competizione, c'è voglia di emergere, c'è voglia di avere visibilità, c'è voglia di raggiungere dei traguardi, io ho fatto tutto un percorso, forse al contrario, alternativo, mantenendo la gentilezza, mantenendo l'educazione, mantenendo la fedeltà e la coerenza ai miei valori. Certo, tutto questo forse a volte ha rallentato il mio percorso, professionale, però l'ho raggiunto, ho raggiunto quello che volevo fare e devo dire che è stato importante che tutto sia partito davvero da qua, perché qua si è fatta la mia formazione culturale, qui ho iniziato a collaborare con i primi giornati, con le emittenti private, insomma quella gavetta che forse adesso non esiste più, è un termine quasi anacronistico, ma è stato un background così forte, così eh, prezioso, che mi ha permesso poi di arrivare in Rai, all'inizio con i primi contratti brevissimi, poi contratti più lunghi, eh, lunghi anni di precariato, fino alla stabilizzazione, eh, fino poi a, a condurre le edizioni principali del telegiornale, ad entrare stabile nella redazione economica del Tg1, a condurre trasmissioni importanti e di successo. Mi è capitato di intervistare davvero tantissimi personaggi, 
ne voglio ricordare solo qualcuno, personaggi che non concedevano interviste, personaggi che erano inavvicinabili, che colleghi e colleghi facevano del tutto per intervistare e magari non ci riuscivano. Io voglio ricordare qualche nome, Gorbachev, premio Nobel per la pace, il padre della perestroica. Mi ricordo l'ho incontrato a Terni, era il 2001 e era venuto per ricevere un premio. L'ho incontrato in questo salone e mi ricordo ora la sua autorevolezza, ma nello stesso tempo la sua grande carica umana, umanitaria, forte, il suo sguardo pieno di, di bontà, di sentimento. Beh, eh, l'intervista doveva durare cinque minuti, era stata un'intervista concordata con il suo staff, massimo cinque minuti, durò quasi mezz'ora, perché si aprì così tanto che mi raccontò il suo rapporto con, con la moglie che aveva perso da poco, con la figlia. Un altro esempio, Zeffirelli, un grande del cinema, mi accolse nella sua villa sull'Appia a Roma, eh, aveva vicino un, un cagnolino, un amore infinito, una tenerezza infinita per questo cagnolino che l'ha tenuto sulle ginocchia per tutta la durata dell'intervista in questa casa meravigliosa dove ogni angolo era bello, denso, pieno di ricordi, di foto con le celebrity eh, più, più famose al mondo. E anche lui, all'inizio un po' schivo, non voleva parlare, e poi dopo, alla fine, mi promise che eh, avrei fatto io l'esclusiva per eh, i suoi 80 anni, per la festa dei suoi 80 anni al Teatro dell'Opera di Roma. Un altro, un altro protagonista, un altro campione dello sport che ho avuto modo di intervistare eh, alla vigilia della partenza del Giro d'Italia, Marco Pantani, era il 2003. Qualche mese dopo, febbraio, 14 febbraio 2004, Marco ci avrebbe lasciato in quella notte così tragica. Questo ragazzo così eh, schivo, timido, si aprì tantissimo e addirittura mi raccontò il suo amore per la musica e riuscì a intonare anche un brano di una canzone preferita. Beh, questo per dirvi che come sono riuscita ad ottenere queste interviste che altri magari non, 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 non ci sono riusciti pur volendolo sempre con il garbo, con la gentilezza, entrando anche in punta di piedi, perché significa avere rispetto anche della vita degli altri. Ed è lo stesso garbo, lo stesso passo felpato che ho oggi anche nel condurre il telegiornale o una trasmissione come Uno Mattina. E allora io penso che davvero c'è un modo alternativo che si può avere, è quello della gentilezza, che può essere davvero una grande rivoluzione, come dice Papa Francesco, perché trasforma gli stili di vita, modifica il rapporto con gli altri, apre al dialogo, al confronto, che per me che faccio questo lavoro è fondamentale. E allora dico, pensando magari ai giovani che sono qua o che, che potranno ascoltare questo speech, veramente c'è un modo alternativo, non siamo tutti omologati, anche se qualche volta ho avuto così l'impressione quasi di ammirare chi mi ha sorpassato a destra e a sinistra con l'arroganza, con la strafottenza, a pari merito, quelli del mors tua vita mea o di chi ha una visione machiavellica della vita, però ripeto c'è un modo alternativo un percorso alternativo che è quello di rimanere fedeli a se stessi, fedeli anche ai propri valori, certo questo può costare un rallentamento a volte nel proprio percorso questa, questa è la lentezza di cui io vi parlo però davvero si può fare mamma mia sto parlando tantissimo no? ho quasi parlato eh, sedi 15 minuti, eh, 14 minuti, vedo il timer lì implacabile, no, è, una, è tantissimo per me, pensate che eh, al telegiornale in questi in 15 minuti vanno in onda 10, 11 servizi, uno dei miei pezzi fatti eh, qualche, qualche settimana fa sul recovery plan durava 1 minuto e 15, erano 18 righe, quindi davvero ho parlato troppo e, e sono riuscita solo a darvi qualche pennellata dell'affresco della mia vita, ma è importante, è importante non molliamo, non mollate, lo dico principalmente a me stessa perché davvero si può raggiungere il proprio obiettivo, il proprio sogno rimanendo fedeli e coerenti a se stessi. Io mi fermo qua davvero, spero di avervi passato, di avervi trasmesso un'idea, non lo so se bella o brutta, ma un'idea che vi faccia volare, che vi faccia raggiungere i vostri e concretizzare i vostri sogni, i vostri progetti, davvero, ve lo auguro con tutto il cuore, mi fermo qua, grazie, veramente, le idee spiegano le ali, grazie.